class we are going to speak about the fourth equation of motion fourth equation of motion a equation aanu ningal padichu vekkandathu displacement at the nth second is equal to u plus a by 2 into 2n minus 1 displacement at the nth second that is equal to u plus a by 2 into 2n minus 1 idana nammalde fourth equation of motion endana fourth equation of motion endana displacement at the nth second is equal to u plus a by 2 into 2n minus 1 okay angane anengil ee fourth equation of motion eh എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പം ഒരു ചോദ്യത്തിലൂടെ പറയട്ടെ ഒരു ചോദ്യത്തിലൂടെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് വിചാരിച്ചു എന്താത് എന്താണിത് ബിൽഡിംഗ് ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിനെ താഴോട്ടേക്ക് ഇടാണ് താഴോട്ടേക്ക് ഇടാണ് അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ താട്ടേക്ക് വീണോണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ഫോർത്ത് സെക്കൻഡിലുള്ള ഫോർത്ത് സെക്കൻഡിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും ഫോർ സെക്കൻഡിനോണ്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതായത് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു വസ്തു താഴ്ത്തേക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ നാലാമത്തെ സെക്കൻഡിലുള്ള അതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും നാല് സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചു എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനെ മൂടുന്ന ഒരു സാധനം താഴ്ത്തേക്ക് ഇടുമ്പം അതിന്റെ നാലാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ അത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസും അതേപോലെ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും നാല് സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് അത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും ചോദിച്ചു അതിന് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നാല് സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് അത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എത്രയാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ഇക്വേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക നാല് സെക്കൻഡിനോണ്ട് അത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഏത് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യാം പറയും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഏത് ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് S V U A S V U A S S S ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് എത്ര സെക്കൻഡോണ്ട് T ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ സെക്കൻഡോണ്ട് അതായത് ഞാൻ ഇതാ ഈ ഭാഗത്തിന്റെ ഉത്തരാ പറയുന്നത് ഫോർ സെക്കൻഡോണ്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇത് ഫ്രീലി ഫോളിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ലേ ഫ്രീലി ഫോളിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അതിന്റെ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എത്രയാ ഫ്രീലി ഫോളിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അതിന്റെ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എത്രയാ അങ്ങനെയാണെ നമുക്ക് നാല് സെക്കൻഡ് കൊണ്ടുള്ള അതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടണ ഏത് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യുന്ന നല്ലത് ഈക്വേഷൻ അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഇക്വേഷൻ ചെയ്താ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ അങ്ങനെയാണ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു എത്രയാ സീറോ അപ്പൊ യു ടിക്ക് പകരം സീറോ കൊടുക്കാം പ്ലസ് ഹാഫ് എക്ക് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാം ജി എക്ക് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാം ജി ജി ആണെ ടെൻ ടി സ്ക്വയറിന് പകരം എന്ത് സ്ക്വയർ പറയും ഫോർ സ്ക്വയർ ശരിയാണോ 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 ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ സ്ക്വയർ എത്രയാ സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ എത്രയാ എയ്റ്റി മീറ്റർ അപ്പൊ ഇത് നാലാമത്തെ സെക്കൻഡിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണോ നാല് സെക്കൻഡോണ്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണോ നാല് സെക്കൻഡ് നാല് സെക്കൻഡ് കൊണ്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇനി നാലാമത്തെ സെക്കൻഡിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണ വിചാരിച്ചോ നാലാമത്തെ സെക്കൻഡിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഫോർമുല യൂസ് ച
ഫോർത്ത് സെക്കൻഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ഫോർത്ത് സെക്കൻഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ എൻ ആണ് എന്ത് ഫോർ ഫോർത്ത് സെക്കൻഡ് ആയത് കൊണ്ട് എൻ ആണ് എന്ത് ഫോർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യു എത്രയാ യു ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം സീറോ ആണ് എ എത്രയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം ജി അതിനെ നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ടെൻ എടുക്കാം അങ്ങനെയാണ് ഈ ഇക്വേഷന് നമ്മള് ദ എൻ എസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണ് എന്ത് കിട്ടും displacement at the fourth second that is equal to parai displacement at the fourth second is equal to displacement at the fourth second is equal to u nu var endu kodukka 0 0 plus a by 2 nu pagaram namaku 10 by 2 nu koduthu ode njan ningalodu ellarodu idu aanu choikkunne 10 by 2 nu koduthu ode അല്ലെ എ ഇവിടെ എത്ര ജി ആണ് ജി എത്ര ടെൻ അല്ലേ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ ഇൻറ്റു ടു എൻ മൈനസ് വൺ പകരം ടു ഇൻറ്റു എൻ എത്ര ഫോർ മൈനസ് വൺ ശരിയാണോ ശരിയാണോ അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഫോർ സാർ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ എത്ര തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് മീറ്റർ അപ്പം നാലാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എത്ര ഫോർത്ത് സെക്കൻഡ് നാലാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ അതിനുണ്ടായ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എത്രയാ പറയും തേർട്ടി ഫൈവ് മീറ്റർ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ കുഴപ്പമുണ്ടോ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് വൺ അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എത്ര എയ്റ്റ് അല്ലേ എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ സെവൻ അല്ലേ മനസ്സിലായോ റെഡി അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് വെറുതെ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അറ്റ് ദ തേർഡ് സെക്കൻഡ് എന്തായിരിക്കും അപ്പം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അറ്റ് ദ തേർഡ് സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ സെക്കൻഡ് ലൈനിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അറ്റ് ദ തേർഡ് സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും പറയ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അറ്റ് ദ തേർഡ് സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ട്വന്റി ഫൈവ് മീറ്റർ അല്ലേ അതായത് ആ നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ എഴുതും യു എത്രയാ സീറോ യു സീറോ അപ്പൊ സീറോ പ്ലസ് എ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നതിനെ വെറുതെ ടെൻ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതട്ടെ എന്നിട്ട് ഇൻറ്റു ടു എൻ ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് വരും എന്താണ് ടു ഇൻറ്റു എത്ര ത്രീ അല്ല കൊടുക്കണ്ടേ ആണോ 2 into 3 minus 1. That is 6 minus 1. 6 minus 1 is 5 into 5 and 25. 25 meter. Let's go. Let's go. No, sir. No, sir. Yes. Okay. Displacement at the 4th second is 35 meter. Displacement at the 3rd second is 25 meter. Okay. Let's go. Okay. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എത്ര സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിലോ രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എത്രയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറയും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എത്ര സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ സീറോ പ്ലസ് ടെൻ ബൈ ടു ആണ് ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ എത്ര കിട്ടും ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ കുഴപ്പമുണ്ടോ കുഴപ്പമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ റിയൽ സിറ്റുവേഷൻ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിലോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിലോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ആണ് എങ്ങനെ കിട്ടും സീറോ പ്ലസ് ടെൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് വൺ കിട്ടും അതായത് ഫൈവ് മീറ്റർ അല്ലെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് അപ്പം ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡിനോട് അത് എത്ര ദൂരം നീങ്ങി ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡിനോട് അത് എത്ര ദൂരം നീങ്ങി ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അവിടെ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡിനോട് അത് എത്ര ദൂരം നീങ്ങി അഞ്ച് മീറ്റർ നീങ്ങി ആണോ സീറോ ടൈമിൽ നിന്ന് വൺ ടൈം ആവുമ്പോഴേക്കും അഞ്ച് മീറ്റർ നീങ്ങി സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡിനോട് അത് എത്ര ദൂരം നീങ്ങി സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ അത് എത്ര ദൂരം നീങ്ങി പറയും ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ നീങ്ങി പതിനഞ്ച് മീറ്റർ നീങ്ങി 
മൂന്നാമത്തെ സെക്കൻഡിനോട് എത്ര ദൂരം നീങ്ങി മൂന്നാമത്തെ സെക്കൻഡിനോട് ട്വന്റി ഫൈവ് മീറ്റർ ദൂരം നീങ്ങി നാലാമത്തെ സെക്കൻഡിനോട് എത്ര ദൂരം നീങ്ങി അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെ കൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ട്വന്റി അല്ലേ ട്വന്റി പ്ലസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് തേർട്ടി ഫൈവ് എത്രയാ എത്രയാ ബൾബ് കത്തിയോ അതായത് ഓരോ സെക്കൻഡിലും എത്ര ദൂരം നീങ്ങും എന്നുള്ളതിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ സെക്കൻഡിൽ എത്ര ദൂരം നീങ്ങുന്നു അപ്പൊ നാല് സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് എൺപത് മീറ്റർ ദൂരമാണ് ഇത് നീങ്ങിയതെങ്കിൽ നാല് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് എൺപത് മീറ്റർ ദൂരമാണ് അത് നീങ്ങിയതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റിയ എന്താ പറഞ്ഞാല് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡിൽ അഞ്ച് മീറ്റർ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡിൽ പതിനഞ്ച് മീറ്റർ തേർഡ് സെക്കൻഡിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ ഫോർത്ത് സെക്കൻഡിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് മീറ്റർ അങ്ങനെയാണ് എൺപത് മീറ്റർ ആയത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ അപ്പം ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കേണ്ട രീതി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു മനസ്സിലായോ അപ്പം ഇതിന്റെ ആ സിഗ്നിഫിക്കൻസും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മളുടെ ഇതേപോലത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതും മനസ്സിലായി ശരിയല്ലേ അപ്പം അടുത്തത് അടുത്ത കാര്യം നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്പീക്ക് ഇസ് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി എന്താണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന അടുത്ത ഭാഗം പറയും െ പറ്റി സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങള് സങ്കല്പിക്കി ഇതൊരു ബസ് ആണ് എന്താണിത് ഒരു ബസ് ആ ബസിന്റെ ഉള്ളില് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ബസ് എ എന്ന് പറയുന്ന ബസ് ആണ് ഈ ബസ് ഒരു വി എ വെലോസിറ്റിയിൽ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നുണ്ട് ആ വി എ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തേർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് സങ്കല്പിക്കും ഈ ബസ് തേർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ എങ്ങോട്ട് നീങ്ങുന്നുണ്ട് റൈറ്റിലേക്കാണോ ലെഫ്റ്റിലേക്കാണോ പറയും തേർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ റൈറ്റിലേക്കാണോ ലെഫ്റ്റിലേക്കാണോ നീങ്ങുന്നത് ഈ ബസ് ഒരു തേർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ റൈറ്റിലേക്കാണോ ലെഫ്റ്റിലേക്കാണോ നീങ്ങുന്നത് റൈറ്റിലേക്ക് നീങ്ങുന്നുണ്ട് തേർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ റൈറ്റിലേക്ക് നീങ്ങുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ബസ്സിൽ തേർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ റൈറ്റിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ഈ ബസ്സിലുള്ള ഞാൻ എന്റെ വെലോസിറ്റി എത്രയായിരിക്കും എന്റെ വെലോസിറ്റി എത്രയായിരിക്കും ഞാൻ ആ ബസ്സിന്റെ ഉള്ളാണ് ബസ് തേർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ റൈറ്റിലാണ് നീങ്ങുന്നത് എല്ലാ സമയത്തും അങ്ങനെ അല്ല അതെന്തുകൊണ്ടാ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഇന്നെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നതെന്നനുസരിച്ച് മാറും നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പം ഈ എന്റെ വെലോസിറ്റി എത്രയാന്ന് വെച്ചപ്പോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് തേർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് റൈറ്റിലോട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാണ് അത് മാറും സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാറും അതായത് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പൊസിഷൻ മാറേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്റെ ഈ വെലോസിറ്റി മാറാൻ വേണ്ട നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പൊസിഷൻ മാറുന്നതനുസരിച്ച് എന്റെ വെലോസിറ്റി മാറും ഒബ്സർവർ നോക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്റെ വെലോസിറ്റിക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാവും അതാണ് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിലൂടെ പറയുന്നത് അതായത് ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങളിപ്പം ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ചോദിച്ചോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്നിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ നോക്കുന്ന ചോദിച്ചോ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണ് 
ഇന്റെ വെലോസിറ്റി തേർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അത് ദ റൈറ്റ് ലോട്ട് ആണ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്നിട്ടാണ് എന്നെ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുണ്ട് തേർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് നീങ്ങുന്ന ബസ്സിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണ് എന്റെ വെലോസിറ്റി തേർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് പക്ഷേ പക്ഷേ അഥവാ നിങ്ങൾ വേറെ ഒരു വെഹിക്കിളിലാണ് ഏർച്ചു ഇത്തവണ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ എന്നാല് നിങ്ങളൊരു കാറിലാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കും എന്തിലാണ് ഒരു കാറിൽ എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ കാറ് നിന്റെ ബസ് നീങ്ങുന്നതിന്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെയാണ് നീങ്ങുന്നത് നിങ്ങളെ കാറ് നീങ്ങുന്നത് ഒരു സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാണ് വിചാരിച്ചത് നിങ്ങള് ബസ് സ്റ്റോപ്പിലല്ല പകരം എവിടെയാള് പകരം എവിടെയാള് ഒരു കാറിൽ ആ കാറ് ബസ് നീങ്ങുന്നതിന്റെ അതേ ഡയറക്ഷൻ തന്നെയാണ് നീങ്ങുന്നത് എത്ര മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഈ കാറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ഇന്നെ നോക്കുന്ന ചോദിച്ചോ സിക്സ്റ്റി പോട്ടെ എന്നാ സെവന്റി ആക്കട്ടെ അതായത് എനിക്ക് ആൻസർ ഒന്ന് മാറ്റാകട്ടെ ഒരു സെവന്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഈ കാറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ഇന്നെ നോക്കുന്ന ചോദിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പം ഞാൻ ബാക്കോട്ടേക്ക് പോവായിരിക്കും ശരിയാണോ നിങ്ങളെ കാറിന്റെ ബസ്സിനേക്കാൾ സ്പീഡിലാണോ സ്ലോ ആയിട്ടാണോ പോകുന്നത് സ്പീഡില് ആ എന്റെ കാ ബസ്സിനേക്കാൾ സ്പീഡ് പോകുന്ന ആ കാറിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ നോക്കുന്നത് വെച്ചാല് ഞാന് മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന കാര്യമാണോ ബാക്കോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന കാര്യമാണോ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം ബാക്കോട്ട് ബാക്കോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന കാര്യം ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുണ്ടോ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുണ്ടോ ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത്തവണയാണ് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ റോള് അപ്പം ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം നിങ്ങൾ പറയണമെങ്കിൽ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കാൻ പോകുന്ന ഇക്വേഷൻ ബി എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് വി എ മൈനസ് വി ബി ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് നിങ്ങളെ ആ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പോകുന്നത് വി എ ബി ഇക്വൽ ടു വി എ മൈനസ് വി ബി എന്താണ് വി എ ബി എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബി വി എ ബി എന്താണ് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബി എന്താ പറയും വി എ ബി എന്താ പറയും വി എ ബി എന്താ പറയും അതായത് എന്റെ വെലോസിറ്റി തന്നെ ആരെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ബീനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ എയുടെ വെലോസിറ്റി ബീനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബി എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ മൈനസ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ബി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്താ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ മൈനസ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ബി അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വി എയുടെ വില എത്രയാ നമ്മളുടെ ഇപ്പൊ തന്ന ചോദ്യം പ്രകാരം വി എയുടെ വില എത്രയാ തേർട്ടി തേർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വി ബിയുടെ വില എത്രയാ സെവന്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അങ്ങനെയാണ് വി എ ബി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്താ വി എ മൈനസ് വി ബി ആണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് എന്ത് കിട്ടും തേർട്ടി മൈനസ് സെവന്റി കിട്ടും എന്ത് കിട്ടും തേർട്ടി മൈനസ് സെവന്റി തേർട്ടി മൈനസ് സെവന്റിന്റെ ഉത്തരം എന്താ തേർട്ടി മൈനസ് സെവന്റിയുടെ ഉത്തരം എന്താണ് മൈനസ് ഫോർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പം ഇതാണ് വി എ ബി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഉത്തരമെങ്കിൽ മൈനസ് ഫോർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സാധാരണ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നീങ്ങുന്ന സാധനങ്ങളെയല്ലേ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറ് ആണോ ആണോ കൺവെൻഷനലി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നീങ്ങുന്ന സാധനങ്ങളെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നീങ്ങുന്ന സാധനങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെലോസിറ്റിനൊക്കെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി ഉത്തരം എന്താ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയ ഉത്തരം എന്താ ഫോർട്ടീൻ ആണോ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ആണോ ഫോർട്ടി എന്നാണോ മൈനസ് ഫോർട്ടി എന്നാണോ മൈനസ് ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുന്നതിനോട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് 
relative velocity of a with respect to b ennu parayunnathu right lot aano left lot aano vab ede direction right lake aanu naano left lake aanu naano minus 40 ennu sorry nu soojipikkana left lake left lake left lake endu konda left lake aanu parayunnathu കാരണം നെഗറ്റീവ് സൈന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇതാ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അല്ലെ ശരിയല്ലേ ആണോ അപ്പം ഈ സാഹചര്യത്തിന് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മുപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ നീങ്ങുന്ന ബസ്സിലുള്ള ഒരാളെ എഴുപത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ നീങ്ങുന്ന ഒരു കാറിലുള്ള ആൾ നോക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് എന്താ തോന്നുക ബസ്സിലുള്ള ആള് മുന്നോട്ട് വരുന്ന കാര്യമാണോ ബാക്കോട്ട് പോകുന്ന കാര്യമാണോ തോന്നുക പറയും മുന്നോട്ട് വരുന്ന കാര്യം ആ ബാക്കോട്ട് പോകുന്ന കാര്യം എത്ര വെലോസിറ്റിയിൽ ബാക്കോട്ട് പോകുന്ന വരി എത്ര വെലോസിറ്റി ആ അതായത് പിന്നെ ബാക്കോട്ട് പോവാന്ന് പറയുമ്പോ പിന്നെ മൈനസ് ഫോർട്ടി എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫോർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ ബാക്കോട്ട് പോകുന്ന വരി അല്ലെ ബാക്കോട്ട് പോവാന്നുള്ളതാണ് മൈനസ് എന്നുള്ളതിനോട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫോർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ ബാക്കോട്ട് പോകുന്ന വരിയാണ് തോന്നുക മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ ഇനി ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാന്നാല് നിങ്ങള് ട്രെയിനിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടില്ലേ ട്രെയിനിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടില്ലേ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ട്രെയിനിന്റെ ജനവാതിലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തെങ്ങും പനയൊക്കെ കാണാം അല്ലേ അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ തെങ്ങും പനേനൊക്കെ നോക്കുമ്പം തെങ്ങും പനയൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കുന്ന കാര്യമാണോ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന കാര്യമാണോ ബാക്കോട്ട് നീങ്ങുന്ന കാര്യമാണോ തോന്നാറ് ബാക്കോട്ട് നീങ്ങുന്ന മാതിരി ബാക്കോട്ട് നീങ്ങുന്ന മാതിരി തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു മീനിങ് പറയണമെങ്കിൽ ഇത്തവണ ഈ തെങ്ങാണ് നമ്മളുടെ എ ട്രെയിൻ ആണ് നമ്മളുടെ ബി തെങ്ങാരാ എ ട്രെയിൻ ആരാ ബി ഈ ട്രെയിന് ഒരു മുപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നുണ്ട് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ട്രെയിൻ എത്ര തേർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ കുഴപ്പമുണ്ടോ തെങ്ങിന്റെ വെലോസിറ്റി എത്രയാ തെങ്ങിന്റെ വെലോസിറ്റി സീറോ തെങ്ങ് ഇവിടെ നിന്ന് ഓടുന്ന ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഇല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ബി അതായത് തെങ്ങിനെ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പം തെങ്ങിന്റെ വെലോസിറ്റി എത്രയാന്ന് തോന്നണമെങ്കിൽ മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ബി കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ ഒരു ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ട്രെയിനിൽ നിന്ന് തെങ്ങിനെ നോക്കുന്ന ആൾക്ക് തെങ്ങിന്റെ വെലോസിറ്റി എത്രയാണെന്ന് തോന്നണമെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഫോമിൽ ഏതാ പി എ ബി കുഴപ്പമുണ്ടോ കുഴപ്പമുണ്ടോ അങ്ങനെയാണ് വി എ ബി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്ന് പറയും എക്സ്പാൻഷൻ എന്താ വി എ ബി വി എ മൈനസ് വി ബി അല്ലെ വി എ ബി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമില വി എ മൈനസ് വി ബി അല്ലെ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും പറയും അതായത് വി എ സീറോ വി ബി എത്രയാ തേർട്ടി അപ്പം സീറോ മൈനസ് തേർട്ടി ദാരിസിക്കൽ മൈനസ് തേർട്ടി മൈനസ് തേർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ മനസ്സിലാവണ്ട് റൈറ്റ് ലോട്ട് ആണോ ലെഫ്റ്റ് ലോട്ട് ആണോ ലെഫ്റ്റ് ലോട്ട് ലെഫ്റ്റ് ലോട്ട് അപ്പം അതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങളെ ട്രെയിന് മുപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ട്രെയിൻ നോക്കുമ്പം പുറത്തുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ മുപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ എങ്ങോട്ട് നീങ്ങുന്ന കാര്യം തോന്നും പുറകോട്ട് നീങ്ങുന്ന കാര്യം തോന്നും കാര്യം മനസ്സിലായോ കാര്യം മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾ ട്രെയിനിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എന്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ട്രെയിന് വി എ വെലോസിറ്റിയിൽ ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ ട്രെയിന് ഒരു തേർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ട്രെയിനിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ വേറൊരു ട്രെയിൻ വരുന്നുണ്ട് വേറെ ട്രാക്കിൽ ആ ട്രെയിന് ഒരു വി ബി വെലോസിറ്റിയിലാണ് വരുന്നത് ആ വി ബി വെലോസിറ്റി വെറുതെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരു സെവന്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബി എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെ എ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ വെലോസിറ്റി നിങ്ങളിപ്പം ഉള്ളത് ബി എന്ന് പറയുന്ന ട്രെയിനിലാണല്ലോ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്ന ട്രെയിനിലാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന ട്രെയിനിന്റെ വെലോസിറ്റീനെ കണ്ടുപിടിക്കണേ അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്
വി എ മൈനസ് വി ബി വി എ ബി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമിൽ എന്താ വി എ മൈനസ് വി ബി വി എ മൈനസ് വി ബി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വി എ എത്രയാ ഇവിടെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വി എ എത്രയാ വാട്ട്സ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് വി എ വി എ തേർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ശരിയാ വി ബി എത്രയാ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വി ബി മൈനസ് സെവന്റി ആണ് ഇവിടെ വി ബി എന്ന് പറയുന്നത് സെവന്റി നല്ല എടുക്കേണ്ടത് മൈനസ് സെവന്റി എന്ന് എടുക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാ ഈ കാറിന്റെ സിറ്റുവേഷനിൽ ഞാൻ വി ബി സെവന്റി നല്ല എടുത്തത് പക്ഷെ ഇവിടെ ട്രെയിനിന്റെ സിറ്റുവേഷനിൽ എത്തുമ്പോ ട്രെയിൻ ആയത് കൊണ്ടാണോ വി ബിനെ മൈനസ് സെവന്റി എടുത്ത് ആണ് ഈ വി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണ് ലെഫ്റ്റിലോട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെ നമ്മള് കൺവെൻഷനൽ ആയിട്ട് എന്തായിട്ട് എടുക്കണം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കണം കുഴപ്പമുണ്ടോ കുഴപ്പമുണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി എ വി എ എത്രയാ തേർട്ടി മൈനസ് മൈനസ് ഇട്ട് ഇനി വി ബി എത്രയാ വി ബി എത്രയാ മൈനസ് സെവന്റി മൈനസ് സെവന്റി അപ്പൊ തേർട്ടി മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് സെവന്റി എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി പ്ലസ് സെവന്റി അല്ലേ കിട്ടുക തേർട്ടി പ്ലസ് സെവന്റി പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ആണോ മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ആണോ പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം നിങ്ങള് ബി എന്ന് പറയുന്ന ട്രെയിനിൽ ഇരുന്നിട്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന ട്രെയിനിലുള്ള ഒരാളെ നോക്കുകയാണെ അയാള് മുപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ നീങ്ങുന്ന വാരിയാണോ എഴുപത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ നീങ്ങുന്ന വാരിയാണോ നൂറ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ നീങ്ങുന്ന വാരിയാണോ തോന്നുക നിങ്ങള് ആ എ എന്ന് പറയുന്ന ട്രെയിനിലുള്ള ഒരാളെ നോക്കുമ്പോ അയാള് നീങ്ങുന്ന വെലോസിറ്റി എത്രയായിരിക്കും ആ നൂറ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും വി എ ബിന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്തായിരുന്നു റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബി റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബി അല്ലെ അതല്ല വി എ ബിയുടെ ഫുൾ ഫോം അതായത് ആര വെലോസിറ്റി എന്റെ വെലോസിറ്റി ആര വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ആര വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ബിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ എയുടെ വെലോസിറ്റി ആണ് ഇത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഫീലിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും രണ്ട് ട്രെയിനുകൾ ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അപ്പുറത്തുള്ള ട്രെയിനിനെ നോക്കുമ്പം ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ നീങ്ങുന്ന വരെ അങ്ങ് തോന്നുക തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ട്രെയിനിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ ട്രെയിനിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ ഇനി ട്രെയിനിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സിറ്റുവേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് നോക്കേണ്ടി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ ഇത് ഓർമ്മ വരും എന്ത് ഓർമ്മ വരും വി എ ബി ഈക്വൽ ടു വി എ മൈനസ് വി ബി എന്താണ് തൊട്ടടുത്തുള്ള ആള് ആരെ ഉണ്ടായാലും അയാളോട് എന്ത് പറയണം എന്താ നിങ്ങൾ പറയാ വി എ ബി ഈക്വൽ ടു വി എ മൈനസ് വി ബി അപ്പൊ ഞാൻ വെറുതെ ചോദിക്കട്ടെ വി ബി എ എന്ന് പറയുന്ന അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും വി ബി എ വി എ ബിന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്തായിരുന്നു റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബി എന്റെ വെലോസിറ്റി ആരെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ബിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ അപ്പൊ വി ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ അതായത് ബിന്റെ വെലോസിറ്റി എനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ അപ്പൊ വി ബി എ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്തായിരിക്കും വി എ ബി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല ഇതാണ് അപ്പൊ വി ബി എ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല എന്തായിരിക്കും പറയും വി ബി മൈനസ് വി എ ആണ് വി ബി മൈനസ് വി എ ആയിരിക്കും വി ബി എ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല അത് വി ബി മൈനസ് വി എ ആണ് വി ബി മൈനസ് വി എ വി ബി മൈനസ് വി എ ആണെങ്കിൽ വി ബി എത്രയാ വി ബി ഇവിടെ എത്രയാ വി ബി ഇവിടെ എത്രയാണ് മൈനസ് സെവന്റി മൈനസ് ബി മൈനസ് വി എ വി എ എത്രയാ വി എ എത്രയാ മൈനസ് സെവന്റി മൈനസ് തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ ഉത്തരം എത്രയാ മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് വി ബി എ എന്ന് പറയുന്ന ആര വെലോസിറ്റി ആണ് നമ്മൾ പറയും ബിന്റെ വെലോസിറ്റി എവിടെന്ന് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഏല്ല ആള് ബിനെ നോക്കുമ്പോഴുള്ള വെലോസിറ്റി ആണ് വി ബി എ അതിനെ ഈ മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് നേടിയത് എന്തിനാ ഈ മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് നേരിയത് അപ്പൊ വി ബി എ എങ്ങോട്ടാണ് ടുവേർഡ്സ് റൈറ്റ് ആണോ ടുവേർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് ആണോ 
ആ അതായത് വി ബി എ എന്ന് പറയുന്നത് ദാ ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് എന്നാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് നെഗറ്റീവ് ഉള്ളതിനോട് നെഗറ്റീവ് ഉള്ളതിനോട് നമുക്ക് വി ബി എയുടെ ഡയറക്ഷൻ ദ ഇങ്ങോട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ടാണ് മനസ്സിലായോ വി എ ബിയുടെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാ വി എ ബിയുടെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാ കുഴപ്പല്ലോ കുഴപ്പണ്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഈ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റിയുടെ കാര്യങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു പിടുത്തം കിട്ടി ഇനി നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യം തന്നെ ബസ്സിലുള്ള എന്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അത് നമ്മൾ പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടുന്നാ നോക്കുന്നതെന്നും കൂടി നമ്മൾ വ്യക്തമാക്കണം ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് നോക്കുമ്പം ബസ്സിലുള്ള എന്റെ വെലോസിറ്റി എത്രയായി തോന്നും പറയും പക്ഷേ ഒരു സെവന്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ നീങ്ങുന്ന കാറിലുള്ള ഒരാൾക്ക് നോക്കുമ്പം എന്റെ വെലോസിറ്റി എങ്ങോട്ടായിട്ടാ തോന്നുക സെവന്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡില് അതേ ഡയറക്ഷനിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു കാറിലുള്ള ആക്ക് നോക്കുമ്പം എന്റെ വെലോസിറ്റി എങ്ങോട്ടായിട്ടാ തോന്നുക ആ ഫോർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡില് ബാക്കോട്ടേക്ക് അയച്ചു അപ്പം velocity of a substance will depend on the velocity of the observer also oru observer ne velocity ne kooda depend cheyum aa velocity of the substance namakku adutha video il idine pettirulla korchu kodi vishadhamayittulla video enna korchu kodi problems okke cheyam okay relative velocity ude karyangal formula ortu vekka endana vab equal to va minus vb vab ne full form endha relative velocity of A with respect to B. B A B is the full form of the relative velocity of A with respect to B. Okay. Now, we 